Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Merci pour vos soutiens. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse tous, ses frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse tous. Tibi Yeshua est décédé. Si vous ne le connaissez pas, c'est un pasteur, cet homme qui est ici. Il est parti. Et depuis qu'il est parti là, jusqu'à aujourd'hui là, les gens ne font que parler. Deux enfants des histoires. Nous-mêmes, on ne comprend vraiment plus rien. Certains disent qu'ils ont vu des anges venir enlever des vies, choix pour l'envoyer quelque part au paradis. Deux disent que non, ils ont vu Tibi Yeshua en enfer. Ah, tandis que nous, nous sommes ici. Et voici que hier, on a découvert l'information qui dit que la fille de Tibi Yeshua venait de donner naissance à un garçon. Et que c'était la réincarnation de Tibi Yeshua. Cette vidéo va apparaître à la fin ici sur le camp. Vous allez vous-même regarder cette vidéo. Alors que nous sommes en train de dire Ah, félicitations à la fille de Tibi Yeshua, si elle a accouché, c'est bien. Voici qu'un homme vient pour démentir cette information. Et il est là. Ouais, il est ici. Il va nous parler et nous dire ce qu'il en pense. Aïe, aïe, aïe. Il va nous dire des choses même qui risquent de vous étonner. Soyez prêts. C'est parti. Écoutons, il parle en anglais, vous pouvez nous aider aussi dans la traduction. Donc, je vais faire un effort quand même. C'est parti. Tibi Joshua's daughter, from what I know, hasn't given birth. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Il dit, la fille de Tibi Joshua, pour ce que je sais, n'a pas encore donné naissance à un enfant. There's no way TB Joshua's daughter would give birth to a baby and all we see is the photo of the baby not the photo of the mother and the baby. Il dit la seule chose que nous pouvons voir sur les réseaux sociaux c'est c'est juste la photo de l'enfant mais pas la photo de la mère et l'enfant. You know what I'm saying? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? So so when you see some of this fake news online you have to ask yourself so many questions first. Et quand vous voyez les fake news des gens sur Internet en ligne, il faut vraiment vous poser vous posez des, des questions. Why are you just showing us the photo of the baby? And you didn't just show us part of the baby, you show us the full baby. A lot of parents would not, you know, in the next two days, the next day, you put your baby on, on, on social media. Not especially for T.B. Joshua's daughter, when there's this whole thing about T.B. Joshua going on globally. So that was when I knew, show us the baby, the parents, You would normally see the, the mother, maybe you see the mother, and then you see a part of the baby, but at least you need to see the mother. Il a dit de, 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 de nous montrer que vraiment, elle n'a pas donné de naissance et que c'est un fake news. Elle dit qu'on voit, il dit qu'on voit juste que la photo du bébé, un bébé, mais on ne voit pas la photo de la mère. Ah, comment est-ce qu'on peut sauter et croire à cela en même temps? You know. Vous savez. And so that's totally fake news. That's totally fake news. Et pour lui, ça, c'est un fake news. Uh, right. Let me just dive into what I needed to discuss. I just want to do this uh, quickly and sweet, sweet and short. You know, TB Joshua is in hell. Ooh. Il dit, écoutez maintenant, je vais vous dire la raison pour laquelle je vous appelle ici. Oui, le sujet. Écoutez-moi bien, Tibi Yoshua est en enfer. Oh! Est-ce que vous avez entendu ça? Oh, ah, aujourd'hui, les gens n'ont plus foi aux yeux d'eux. Dire que quelqu'un l'a fait, c'est devenu facile pour eux. Oui. Nous tous sommes mourus, non? Oui, c'est que tu souhaites pour ton prochain, c'est ce qui va t'arriver. Je comprends plus les humains. Vous êtes comment? Vous êtes devenu comment? Vous êtes devenu comment même? Vous êtes devenu comment même? Vous êtes devenu comment? Même si c'est le diable qui est mort, si c'est il était dans, dans la peau d'un être humain, là, Dieu nous dit vraiment, il faut aimer son prochain, c'est-à-dire son semblable. Même si c'est la vérité. Ah, il faut laisser ça comme ça. Parce que si vous êtes une mère et que vous aimez votre enfant, 
Même si votre enfant commet des bêtises et qu'il vous ne dirait pas, « Ah, mon enfant, il allait en enfer. » Forcément, vous allez dire, « Ah, vraiment, je pleure. » Parce qu'il n'a pas connu le Seigneur. Parce que nous devons manifester l'amour. Nous devons manifester tout et tout et tout ça. Je suis vraiment choqué. Mais comme on doit l'écouter, on va l'écouter jusqu'à la fin pour voir ce qu'il a nous dit. Mais déjà là, hein, je suis déjà choqué. Non. Vous voyez, est-ce que vous avez suivi cette histoire de DJ Arafat Quand DJ Arafat était mort, tout le monde faisait les rêves ici pour dire qu'il était en enfer. Moi, ça m'a choqué. Ça me choque toujours. C'est un choc parce qu'il me dit que de la manière dont nous sommes nés, c'est qu'on soit parti. On va mourir tous un jour. Parce que par le même au paradis, il faut mourir. Ouais. Pour que la graine puisse plus de pousser, de devenir nable, il faut qu'elle meure d'abord dans le sol. C'est un conseil. La vie est ça comme ça. La vie, c'est comme ça. Bon, écoutons. Écoutons, déjà, mais ça ne lève même, mais il y a gardé mon temps froid. On va écouter. That's what I am here to tell you. Je suis ici pour vous dire que Tibi Joshua est en enfer. Tibi Joshua est en hell. Did I condemn him to hell? No. Est-ce que je condamne pour l'enfer? Non. I don't have the right to condemn him to hell. Je n'ai pas le droit de le condamner pour l'enfer. But I have the right to bring a biblical interpretation to how he got to hell. Ah, ah, ah. Il n'y a pas le droit de le condamner pour l'enfer, mais j'ai quand même le droit d'utiliser des de, 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 d'utiliser des passages bibliques, des preuves bibliques qui montrent que vraiment ce gars-là il va à l'enfer. Vous voyez l'homme. L'homme, l'homme, l'homme est prêt à juger son prochain facilement. Mais pour lui-même, tu sais, ce jeu lui-même là. Ce jeu lui-même là, c'est dur. Mais frère, c'est, c'est chaud, hein. C'est chaud. And that's my opinion. Il dit que c'est son opinion. Bon, c'est son opinion. On ne peut pas le condamner. For me, TB Joshua was in hell. Pour moi, TB Joshua est en enfer. He's in hell, rather. Il est en enfer à ce, en ce moment. Let me even break it down for you. TV Joshua was in hell even before he died last Sunday, the other Sunday. Il, il dit que TV Joshua était en enfer même bien avant qu'il soit mort le dimanche dernier. He was in hell because hell in itself is when you are alive on this planet but you don't have a relationship with God. Ouh, il dit que les gens vont en enfer parce que pendant qu'ils vivaient sur la terre, là, ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Waouh, vous entendez ça? If you are a sinner, you are not a believer, that in itself is hell. Et si j'étais un pécheur et que tu ne, tu, ne, tu ne croyais pas, ça, ça veut dire que tu vas en enfer. So TB Joshua was in hell. And then. He complicated everything because he was a big charlatan and a false prophet and a deceiver of so many people. Il dit que TB Joshua c'était un grand charlatan et il a vraiment trompé beaucoup de personnes. Ah. Est-ce qu'il dit la vérité? Mais frère, est-ce que vous pensez qu'il a raison? Hmm. Ou bien? Ou bien? Je sais pas, hein? là ça devient compliqué, je sais plus rien. Écoutons, c'est pourquoi il faut écouter d'abord. So, it's a hellish experience. So, even before TB Joshua died, he was living in hell. You think because you think he has this big thing he called church, uh, you know, and then he has people coming, and then he has this thing on, on, on and he calls it Christian, and he calls it a Christian TV channel, Emmanuel TV. You think all that. Is going to stop him from going to hell or experiencing hell? All the money that he has, there are people that have millions. They live in places like this, just by the sea, expensive places, but they are living in hell. Il dit, il y a des gens qui ont de l'argent, ils ont beaucoup de choses, mais malheureusement ils sont en enfer. You know what it means for him to keep, you know, sleeping with women consistently? That's hell. You know what it means for him to sit down and create manufacture miracles and deceive people you've been deceiving people for over 20 years that is a hellish life i don't i don't like because god didn't create us to function that way huh 
Il dit, un gars qui passe son temps à coucher avec les, 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 les filles, avec les femmes, et qui fait des miracles, des, des miracles mensongers pour tromper les gens, pendant 20, plus de 20 ans, ça, c'est une vie d'enfer. Ça, c'est une vie d'enfer pour lui en voyant ces œuvres-là. Il pense que ça, c'est l'enfer directement. That is hell. You would think you, they have the money or whatever, but that is not going to take away the hell that is going on inside of you. At all. Il dit, ce n'est pas l'histoire de dire que Tibi Ocho a été riche, il a beaucoup d'argent. Non. C est, c est, ça dépasse ce niveau. Let me break it down for you a little bit. Tibi Joshua himself, he was a Muslim. Hein? Tu es? Quelle révélation. Vous avez entendu ça? Il dit que laissez-moi vous dire un truc. Tibi Joshua, en vrai, il était un musulman. He never accepted Jesus as his Lord and personal Savior. Il n'a jamais accepté Jésus comme son sauveur personnel. You know, when the, the Bible says, you know, at the end, you know, at the end of times, some people will come to, to, to God and say, Lord, but I prophesied in your name. God will say, I never knew you. Il dit que vous avez vu dans la Bible, mais que Dieu a dit qu'il y a des gens qui ont dit, oh Dieu, j'ai prophétisé en ton nom. Et Dieu a dit, non, je ne vous ai jamais connu. <laughs> Et ça, 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 ça fait un peu rire. Ah, but I heal people in your name. Ah, but I don't know you. Ah. J'ai guéri les gens en ton nom, mais je ne t'ai pas connu. Ah, but, but I did this in your name. Ah, I don't know you. Mais j'ai fait ceci en ton nom, Jésus. Non, Jésus a dit non, je, je, je ne vous ai pas connu. And that's exactly what happened to T.B. Joshua. Et ça, c'est exactement ce qui se passe avec T.B. Joshua. Because the foundation was wrong. Parce que sa fondation est une grande erreur. From being a Muslim and being a, a witch doctor, just took the Bible and now started a church as a business, as the way to just influence people. Il est musulman, il, prend la, il est aussi un sorcier et il prend la Bible pour tromper les gens. Il tue une église avec. So he never really obtained salvation. Il n'a pas vraiment obtenu son salut. Which is the beginning of the transformative life as we walk with Christ. Parce que ça, c'est ce qui est le début de la transformation pour que vous commencez à travailler avec Jésus, Christ. That is the entry point. You know, people are not going to go to... T.B. Joshua didn't, is not in hell today because... He's not in hell today because he... He was a fake prophet or whatever. No, he was in hell. He's in hell today because he denied Jesus. Wow, wow. He said, "Tibi Yeshua n'est pas en enfer parce que c'est un faux prophète, mais il en enfer plutôt parce que il n'a jamais accepté Jésus Christ. Because he abused Jesus. Et il a abusé de Jésus Christ. Because he never accepted Jesus." There was an interview that they took. They, they took it offline. It used to be on YouTube quite a lot. You know, they said, "When did you get saved?" He said, "No, he got saved. He received. He became born again. Actually, that was a, that was the word, born again, when he was still in his mother's womb." I I saw that myself. I I watched that interview. <laughs> Because he never really understood the concept of salvation. He was coming from a very alien faith, religion, belief. All he saw in Christianity was an opportunity to get the fame, the fortune. To put together to do what everybody the Pentecostal churches are doing. Get a place, do a few of this, do a few of that. I want to ask some of you guys a few questions. Have you ever seen TB Joshua conduct a funeral? Have you ever seen TB Joshua conduct a funeral? Have you ever seen TB Joshua at a wedding? Or have you ever seen him conduct a wedding? Have you ever seen him conduct water baptism? These are 
three key elements in our transition in life. Baptism, funeral, weddings. But you see from where T.B. Joshua is coming from and all, all his, his evil environment, you have to make sure you strangle this, some of this. These are not the only ones, there are other areas. But you have to make sure you strangle this and you discourage people from getting water baptized because that would signify dying to self and resurrecting with Christ. Make sure you don't encourage people to get in married, weddings. No, you don't want to have, have healthy families and marriages because that's the plan of Satan. No, we don't want to have funerals. You don't want people to understand that the importance of transition on dying and the life after this earth key elements have you ever seen him dit que il y a des éléments importants où on peut voir que tibi choix vraiment les prenait pas pas comme les mariages on projet pas les gens se marier et même au niveau des funérailles il ne prenait pas conscience de de ce qui se passe après la mort la vie après la mort les choses choses et que il a juste utiliser cette opportunité de pouvoir se servir de l'église pour devenir célèbre s'enrichir juste trouver un terrain et commencer à faire ce que les autres font juste pour attirer le monde s'enrichir et vraiment devenir populaire even his daughter's wedding tibi joshua was not there he didn't even au mariage de sa fille tibi joshua n'était pas là-bas parce que dans le plan de satan il ne devait pas encourager le mariage they had three weddings in lagos it wasn't even at his so-called church fatai was not there tibi joshua so if you hear me say fatai sometimes it's tibi joshua they had another wedding in dubai celebrated it he wasn't there and then they had a wedding in tanzania in Dar es Salaam, at the church of his daughter's husband, because he is Catholic, he wasn't there. So the people, I don't envy the life that TB Joshua lived at all. He lived a hellish life. <laughs> Il ne marche pas ce mode. Il dit que Jimmy Joshua ne croyait pas le mariage. Et partout où il y a le mariage, la cérémonie de mariage, il n'y était pas. Même le mariage de sa fille. Et que la vie de Jimmy Joshua, c'était une vie, une vie d'enfer. C'était une vie même qui, qui le préparait même directement à aller à l'enfer. Mais les gens ne voyaient pas cela. Ah! Yeah, yeah. Non, vraiment, je ne sais pas. Est-ce que vous croyez à ça, mes frères et sœurs? Est-ce que vous croyez à ça, mes amis? Oh! Le chrétien d'aujourd'hui, hein? Ouais, le monde a changé. Every day you are thinking of how to deceive people more and more because you have a covenant with Satan. TB Joshua was never born again. So how do you expect somebody who is not born again? Il dit, mais qu'est-ce que vous pouvez espérer d'une personne hein, qui n'est pas née de nouveau? The Bible says, except you accept Jesus as your Lord and personal Savior, you cannot see the kingdom of God. How do you, how do you? Il, il dit, dit, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, ton seul sauveur, ton seul personnel, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. You, how do you expect him? Et qu'est-ce que vous espérez? Here is a, a scripture here from 2 Timothy 2, 9, 19. It says, the Lord knows who, who are his. And let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. That's another point. Now, if T.B. Joshua knew the name of the Lord, if he had accepted Jesus, he would have departed from his iniquity. But he lived a life full of iniquity. Iniquity the way he treated women sexually. Iniquity financially. Iniquity creating manufacturing miracles iniquities in deceiving people iniquities in threatening people in iniquity and iniquity the bible says here depart depart means leave hmm. well he never did 
until the last time because he never knew Jesus. TB Joshua was not a Christian. TB Joshua n'a jamais connu Jésus Christ. TB Joshua n'était pas un chrétien. You say, ah, but he ran a church. Is that really a church? Do you call a shrine a church? Have you gotten so low that you don't have that understanding? I will forgive some of you guys because you're not Nigerians like me or you've been following TB Joshua's story for a long time where you know that that is not a church. Ah, but he healed people. Really, he healed people? With all that, you think that's healing? Do you know how he might, do you know the things that happened behind the scene? They should bring proof, medical proof. People are paid to pretend that they're going through healing, that they've been healed. Ah, but he blessed widows and he gave money to orphans and all that. Ah, excuse me. Even an unbeliever can do that. Even somebody who doesn't know Jesus can do that. Est-ce que vous avez ça? Il dit, <coughs> les gens disent que, oh, c'est une bonne personne. Il faisait des dons pour les orphelins, il faisait comme ceci, il faisait comme ça. Il dit, ah, vous aussi. Même les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ peuvent le faire. Même les gens qui sont dans le monde peuvent le faire. Donc, ça ne veut rien dire. So, don't bring that as a standard. Don't bring that as a standard at all. Because that shouldn't be a standard. Hmm. My conclusion is, TB Joshua was in hell on earth and he's gone to hell. You think Satan would want TB Joshua to go to heaven? No, 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 no. And because he has subscribed to the plan of Satan. Wow. Il dit qu'il dit sa conclusion, hein, c'est que Tibi Joshua a un enfer parce que il s'est abonné au programme de Satan. Quoi? C'est le signe ou quoi? Est-ce que vous en rendez compte? Et ce sont les preuves qu'il donne. From the beginning, even when he started running the church, he didn't say, look, I'm not supposed to be doing this because I brought witchcraft into the church. I was a witch doctor. I brought it into the church. Let me just do what is right. Let me stop selling water and, and all the stickers and all that kind of stuff. He never did. So he had so much opportunities, just like you and I. I feel sorry for TB Joshua. There's, it is not a joy when the, the life of one person goes to hell. So there's been this debate with a whole lot of people. TB Joshua is in heaven. We love, yeah, I know we on, I understand that we, we love to see the best for people. We love to wish the best for people when they die. But we must not come to a very premature and very wrongful conclusion. Yes, God is the one that would decide. But you see, he gave us scriptures so we can evaluate and know how our conduct and on our lives, whether he's going to lead us to heaven or he's going to lead us to hell. When I die and you feel I'm going to hell, please tell people Solomon is going to hell. If you feel I'm going to heaven, tell people. Wow, he dit que si quelqu'un meurt et que il y a tout pour prouver que le gars va à l'enfer, dis aux gens, dis aux gens qu'il va à l'enfer. S'il a tout pour prouver que va au paradis, dites aux gens qu'il va au paradis. If you tell people I'm going to heaven, they will be so passionate about God and they will keep speaking the truth. If you tell people I'm going to hell, they will begin to sit down and reconsider their ways and begin to change their ways and follow the true Jesus. But for us to go around now, people are saying, no, TB Joshua is in heaven. What? Why should he be in heaven? First, he isn't born again. <laughs> il dit que les gens se disent, il dit que j'ai eu des visions où Tibi Joshua est au paradis. Il dit, mais ah, quand il fait pour mériter d'être dans le paradis, <laughs> il n'est pas né de nouveau. <laughs> he has no concept of salvation. Il ne sait rien de, de ce qu'on appelle le salut. And he, secondly, his conduct, the way he ran his shrine, his business empire called, called synagogue church of all nations il dit que son, son, son église c'était c'était juste son, son business c'est juste une entreprise was full of deceit 
you know, was full of miracle falsifications. Avec beaucoup de miracles falsifiés, il y a eu beaucoup de faux miracles. It was horrendous. You think God is just going to overrule because he's special? Because you feel he helped a lot of widows and orphans? No. Hmm. Sorry. It doesn't work that way. Dieu ne fait pas des distinctions de personnes, vous voyez. Donc, il ne peut pas juste regarder le fait que le gars a une certaine place ici, c'est moins pour l'accepter la, au paradis. Non, ça ne marche pas comme ça. It doesn't work that way at all. Let me share one other scriptures with you. Matthew chapter 18 verse 6 says, But whoever causes one of these little ones who believe in me to fall away, it will be better for him if a heavy mile stone were hung around his neck and he were drowned in the depth of sea. as hell. Do you know how many little ones T.B. Joshua has deceived, led astray? Some of them are damaged and destroyed. I know them. I've met them. Some of them have turned away from God. They don't even want anything to do with God anymore. Some of them don't have the right concept of who Jesus is. Some of them, their marriages have been broken because of this guy. Hmm. This little ones, Ce petit gars. he caused them to fall away by deceiving them, telling them that he is a healer, telling them that his water would heal them. His the water will bless them. Just as long as the the that his water will bless them, will bless them, and all the things that he gives them. No people. No the people. No. Again, TB Joshua is not in hell today because he did fake miracles. No. Because he never knew Jesus. He never accepted Jesus. Il n'a jamais accepté Jésus. You say, ah, but he was running the church. Ah, but he's preaching. He's, he's using scriptures. No, still. Come on, people. Come on. The angel of light. Satan is a deceiver. He can use anyone to deceive to the highest level. That's why I said TB Joshua is the biggest deceiver and deceptor in the 100 years, in the last 100 years in Africa. Wow. Il dit que déjà, vous devez savoir que le diable, c'est un trompeur. Et que TB Joshua, c'est l'un des plus grands trompeurs que ce siècle n'a connu. Because he deceived people so well. Parce qu'il trompe les gens si bien. And finally, I read the scriptures, John chapter 3, verse 18. He said, whoever believes in him is not condemned. Jean 3, verse 18. But whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Whoever believes in, in him is not condemned. And condemnation means hell. So if you believe in him, you're not condemned. You believe in him, you believe in the son, you believe in Jesus, you believe in him so much that even your life, the way you live your life, reflects that you believe and subscribe to the values and the principles that you got from the Bible. Believing in him, this is it. Because there's no way you can tell me you believe in Jesus, but then you're not doing things according to the principles and the values of Jesus. If you believe in Jesus, then you believe in truth. Then you're going to be truthful. T.B. Joshua was not truthful. Hmm. If you believe in Jesus, then you're going to be helpful. T.B. Joshua was not helpful. There are a lot of families and individuals that he destroyed. I'm telling you behind the scenes stuff, stuff that you would not see. I've been investigating this guy for about 11 years now, from 2010. The death threats, intimidations that I got, 
is there. Hmm. My friends, en gros, il dit que tu veux le choix est un enfer. Et s'il est un enfer, c'est pas parce que nous, il est un faux prophète. Il est juste un enfer parce que il n'a jamais accepté Jésus comme son seul et sauveur personnel. Il n'a jamais connu Jésus-Christ en réalité et il ne sait rien de ce que c'est que le salut. Et qu'il a vu juste cette opportunité qu'offre l'Église afin de pouvoir faire un vrai business afin de donner ses lèvres riches. Donc, c'est là qu'il est rentré dans les histoires de faux miracles, de fausses prophéties, toutes ces choses mensongères que vous avez pu voir. Donc, il est en enfer en ce moment. Et il était même en enfer bien avant sa mort le dimanche dernier. Hey! Ça, ce sont ses propos. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ah, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. Hey! Nous aurons jugé en fonction de nos œuvres. Ouais. Nos œuvres. Ce que nous avons fait sur la terre. Si vous faites beaucoup de dons, c'est extraordinaire. Mais si vous faites beaucoup de dons pour cacher votre méchanceté, votre mauvaise foi et les mauvaises choses que vous faites, Dieu vous voit. Dieu lui vous voit. Et il va vous juger. En ce dernier jour, Dieu, Dieu va vous dire, écoutez, on vous a déjà jugé. On vous a déjà jugé. Le jugement est déjà tombé. Mes frères et sœurs, vous voyez que pour le paradis, ce n'est pas une chose facile. Mais si nous aimons Dieu, et que Dieu est avec nous, il va nous soutenir, il va nous aider comme un père qui attrape son enfant et qui l'aide à marcher. C'est pourquoi dans la vie, il faut être humble. Il faut montrer humble dans la vie. Moi, vraiment, je fais tout pour avoir la crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la vie. Et si j'ai la crainte de Dieu, j'aurai plus de vie en moi. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les miracles, toutes ces histoires, Dieu nous dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Ne vous réjouissez pas parce que les démons tremblent devant vous. Mais il faut vous réjouir de ce que votre nom se trouve dans le royaume des cieux. Est-ce que ton nom se trouve dans le royaume des cieux, mon frère? Est-ce que ton nom se trouve dans le royaume des cieux, ma soeur? Quelles sont tes œuvres? Toutes ces histoires que nous sommes en train de voir et qui font, qui font tomber les réseaux sociaux nous amènent à réfléchir sur nous-mêmes notre propre vie, mes frères et sœurs. Sur nous-mêmes notre propre vie, mes frères et sœurs. La vie et la mort, c'est réel. Que vous soyez riche ou pauvre, vous allez partir un jour, quelle que soit la manière, mais la fin, ça fait la qui est en porte. C'est ça qui est important. Moi, je vous bénis, les frères et sœurs. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de pouvoir demeurer dans le Seigneur, avoir la crainte de Dieu, faire le bien, afin de pouvoir aspirer entrer dans le royaume des cieux. Si ça existe, bien entendu. Si vous y croyez, bien entendu. En tout cas, moi, je sais une seule chose. Les sorciers existent. Et si les sorciers existent, c'est que Jésus existe. Et si Jésus existe, c'est que le Dieu très haut existe. Et si le vent peut me toucher, et que je peux respirer l'air sans payer, c'est que vraiment la beauté de Dieu est extraordinaire pour moi. Toutes les opportunités s'offrent donc à moi, afin que je puisse entrer au paradis sans wawa, sans trembler, ouais. 
mais le diable va se placer sur mon chemin pour me combattre dans tous les sens, pour que je ne puisse pas voir la lumière. Mais je vais demeurer dans le Seigneur. Jusqu'au bout Ouais, jusqu'au bout Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Beaucoup de vidéos viennent. Viennent. Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup même. Il y a mais il y en a un coucou. Abonnez-vous, vous ne pas rater ça. Et laissez beaucoup de j'aime pour me montrer que vous me suivez. Maintenant, donnez-moi votre conclusion. Est-ce que ce monsieur a raison ou pas Est-ce que Tibi et Chaval a l'enfer ou pas Réagissez en commentaire. Si vous pensez que Tibi et Chaval a l'enfer, écrivez Tibi et Chaval à l'enfer. Si vous pensez que Tibi et Chaval est au paradis, dites Tibi et Chaval au paradis. Et donnez-moi une raison, une raison qui prouve, une preuve, un, un, un truc qui prouve. C'est-à-dire écrivez en commentaire un, une seule action hein, qu'il a peut-être faite qui prouve qu'il mérite d'aller au paradis ou bien il mérite d'aller à l'enfer. Ça, c'est votre travail. En attendant que la prochaine vidéo arrive, soyez prêts. C'est parti.